அஸ்லாமலைக்கும் ஈதோட ஹாலிடேஸ்க்காக இத்ரா போயிருந்தோம் சவுதி வந்து நைன் இயர்ஸ் ஆச்சு இத்ரா மட்டும் போனது கிடையாது அதனால் இந்த ஹாலிடேக்கு இத்ரா போகலாம்னு சொல்லி போயிருந்தோம் இந்த ரைட் சைடு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஷேப்பில் ஒரு பில்டிங் இருக்குல்ல அதுதாங்க இத்ரா யாருடா இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான ஷேப்பை வந்து டிசைன் பண்ணதுன்னு அவங்கக்கிட்ட கேட்டோம் நார்வேஜியன் ஆர்கிடெக்சர் வர சொல்லி டிசைன் பண்ணாங்களாமா இத்ரானா ஒன்றுமே இல்லைங்க கிங் அப்துல் அஜீஸ் அவங்களோடது வேர்ல்ட் கல்ச்சரல் சென்டர் அவ்வளோதான் இதுக்குள்ளே வேர்ல்டோட கல்ச்சர் சம்மந்தமாக ஒரு சில ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வச்சுருக்காங்க நாங்கள் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் பக்கமே போனதுனால பார்க்கிங் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்தது அதுக்கடுத்து பயங்கர ரஷ் ஆகிட்டு என்ட்ரன்ஸில் ஒரு பழைய காலத்து கார் ஒன்று நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க டெக்கரேட் பண்ணி அதுக்கு பின்னாடியே நம்ம பாக்யராஜ் சார் யூஸ் பண்ண ஸ்கூட்டி மாதிரி ஒரு பழைய காலத்து ஸ்கூட்டியை நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி வாட்டர் ஃபால்ஸு அங்கங்கே உட்காரத்துக்கு சோஃபாஸு டைல்ஸ்லேயே பண்ண சோஃபாஸ் கூட ரொம்ப அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க நாங்கள் போன டைம் ஃபோர் ஓ கிளாக்கு என்ட்ரன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீயாக இருந்தது இப்போ நம்ம ஹேண்ட் பேக்ஸ் எதுவும் எடுத்துகிட்டு போகாமல் உள்ளே போகணுன்னா டேரெக்டாக நம்ம போயிடலாம் இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் அவர் ஹேண்ட் பேக்ஸ் மீன்ஸ் வி ஹேவ் டு ஸ்கேன் இட் அதுக்கடுத்து தான் அவங்க நம்மளை உள்ளே அனுப்புவாங்க அதோட லெஃப்ட் சைடில் இது மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீன் வச்சு இந்த ஃப்ளவர் ஃபால் ஆகிற மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக இதே டிசைன்ஸ் தான் கம்ப்ளீட்டாக ரிப்பீட்டாக வந்துட்டே இருந்தது சரின்னு நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளே போயிட்டோம் இங்கே மெயினாக வந்து சினிமா தேட்டர் அண்ட் சில்ட்ரன் மியூசியம் வச்சுருக்காங்க நம்ம சில்ட்ரன் மியூசியம்காக தான் போகணும் லெஃப்ட் சைடில் அரப்ஸ்லாம் உட்காந்து வயலின் வாசிச்சுட்டு ட்ரம்ஸ்லாம் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க சரி நம்ம சில்ட்ரன் மியூசியம்க்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது திரும்ப இத்ராக்குள்ளே போன உடனே லெஃப்ட் சைடில் வந்தது நம்ம போகிறப்ப ஃப்ரீயாக வந்து இந்த காவான்னு சொல்லுவாங்க சவுதியில் அரப்ஸ் குடிப்பாங்க அந்த காவா சுலைமானின்ற அந்த பிளாக் டீலாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஃப்ரீயாக தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க யார் யார் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு டூ கப்ஸ் த்ரீ கப்ஸ் அது மாதிரி அன்லிமிட்டடாக கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க நிறைய ஆள் இருந்தாங்க இது சர்வ் பண்ணுறதுக்காக அங்கங்கே ஒரு ஒரு பில்லர் பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருந்தாங்க சரி நம்ம வந்த வேலையை பார்ப்போம்னு ஸ்ட்ரைட்டாக சில்ட்ரன் ஆடிட்டோரியம் போகணும் சில்ட்ரன் ஆடிட்டோரியம் போகிறப்ப அவங்க இன்ஃபர்மேஷன் டெஸ்க்கில் போய் எங்களை டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வர சொன்னாங்க இன்ஃபர்மேஷன் டெஸ்க்குக்கு போனால் அங்கே நிற்கிது ஒரு வண்டி கூட்டம் கண்டிப்பாக இன்றைக்குள்ளே அதை எடுத்து முடிக்க முடியாது நாங்கள் போனது ஃபோர் ஓ கிளாக்னால் வி ஹாவ் டு வெயிட் டில் ஃபைவ் ஓ கிளாக் டு டெக் த டிக்கெட் அதுக்கடுத்து என்ன டிக்கெட் ரேஞ்சுன்னு போய் கேட்டோம்னா பர் கிட்டுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரியால் அடல்ட்டுக்கு டுவெண்ட்டி ரியால்னு சொன்னாங்க கிட்டுக்கு தான் அவங்க குறைச்சி வச்சுருக்கணும் அடல்ட்டுக்கு இட்ஸ் நாட் நெசசரி அப்படி அதுக்குள்ளே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரியாலுக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை ஏதோ இந்த பசங்க டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்க மாதிரி டான்ஸ் ஆடுறாங்க சின்ன பசங்க அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணணுமாமா சுற்றி உட்காந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபேஸில் பெயிண்டிங் பண்ணுறது பசில் சால்விங் இது மாதிரி தான் இருக்குண்டாங்க ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரியாலுக்கு இது ஒர்த்தான்னு கேட்டால் ஒர்த் இல்லை ஸோ அப்போ உள்ளே எல்லாமே வந்து டிக்கெட் நம்ம கொடுத்து தான் போகணும் போல நினச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கப்ப நம்மளுக்கு ஒரு மியூசியம் வந்தது அங்கே நின்றுட்டு இருந்தவங்கக்கிட்ட என்ட்ரன்ஸில் போய் கேட்டப்போ இல்லை இது எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ தான் யூ கேன் கோ என் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ சரின்னு கொடுக்கணும்னு உள்ளே போயிட்டோம் உள்ளே போன உடனே லெஃப்ட் சைடில் வந்து டிஸ்போசபிள் ஐட்டம்ஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப நேரம் கழிச்சு தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது சரி இது என்ன தான் வச்சுருக்காங்க உள்ள மியூசியம்னு சொல்லி பார்ப்போம்னு போனால் அதுக்குள்ளே போனோடனே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அந்த பிக்சர்லாம் பார்க்க அதுக்கப்புறம் டிஸ்போசபிள் கப் வச்சு பண்ணியிருந்துருக்காங்களாமா பேப்பர்ஸ் வச்சு பண்ணியிருந்துருக்காங்களாமா இதை பார்த்த உடனே என் ஃப்ரெண்டு கேட்டாங்க இது என்ன நூறி நம்ம ஊர் பரோட்டா கடையில் தர சால்னா பாக்கெட் மாதிரி இருக்குன்னு நான் கூட சால்னா பாக்கெட் தான் நினச்சேன் உள்ளுக்குள்ளே பிளாக்கு ஒயிட்டுன்னு பல கலர்ஸில் வச்சுருந்தாங்க இது மாதிரி எப்படி வந்து இந்த சால்னா பாக்கெட் வச்சு வீட்டில் டெக்கரேஷன் பண்ணுறது அப்புறம் அந்த சால்னா பாக்கெட்லாம் அவங்க எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கிறதையும் ஒரு பிக்சர் போட்டு வச்சுருந்தாங்க ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ரோக்குள்ளே போனால் இந்த மாதிரி தென்னை மட்டை அதெல்லாம் எங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எந்தெந்த மரத்துலேருந்து விழுந்துச்சுங்கிற மாதிரி பண்ணி அந்த தென்னை மட்டைக்கெலாம் ஒரு ஷேப் கொடுத்து வச்சுருந்தாங்க இது தென்னை மரமாக டேட்ஸ் மரமான்னு கூட எனக்கு தெரியல ஆனால் ஏதோ ஒரு மரம் தான் அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு போனீங்கன்னா இந்த ஷேப்பு என்னென்னு தெரியல எதை வச்சு பண்ணாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் எந்த டிஸ்கிரிப்ஷனுமே அவங்க எழுதலை மற்ற மற்றதுக்காகவாது எழுதியிருந்தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது ஒரு ஒரு நாலேஜே இதை பற்றி எனக்கு சுத்தமாக இல்லை இது எதனால் வச்சுருக்காங்கன்னு அங்கே நின்றவங்கக்கிட்ட கேட்குறதுக்கு அவங்க ஃபுல் அரப்ஸு அரப் ஸ்பீக்கிங்கு ஸோ வி கான் டேபிள் டு ஆஸ்க் தம் எனி திங் அதுக்கடுத்து அப்படியே உள்ளே
சரி இது என்ன ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப திரும்ப லெஃப்ட் சைடில் பெயிண்டிங்கு செப்பரேட்டாக வச்சுருந்தாங்க ஹேங் பண்ணி அதுவும் கிட்ஸ் நாட் அலவுடு அப்படின்னு சொன்னாங்க நம்ம மெயினாக போனதே கிட்ஸ்க்காக தான் ஸோ அப்போ நாட் அலவுட் கிட்ஸ் நாட் அலவுடுங்கிறப்ப பசங்களாம் அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி வாங்க அப்போ வேறு ஏதாவது உள்ளே இருக்கா பார்க்கலான்னு சொல்லிவிட்டு உள்ளே நாங்கள் வேகமாக நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் கொஞ்ச தூரம் நடக்கணும் ஸ்லோப் மாதிரி இருக்குது இறங்குறப்ப பயங்கர ஈஸியாக இருந்தது ஏறுறப்ப பயங்கர பயங்கர கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ அவங்களே அங்கங்கே சோஃபாஸ் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்காங்க உள்ளே போனோடனே இந்த தானிய அல்சாலேங்கிறவங்க சப்தம்னு ஒன்று இது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆடியோ டிஜிட்டல் இது என்னென்னா ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஏபிசிடி ஆல்ஃபபெட்ஸ் இன் தமிழ் ஆனா அவனா மாதிரி ஆல்ஃபபெட்ஸ் இன் அரபிக் இருக்குது அலிஃப் பி ஸோ அது ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆல்ஃபபெட்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு ஆடியோ விஷுவல் வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து உள்ளே போனோடனே கேலரின்னு ஒன்று இருந்தது கேலரி ஆஃப் லைட்டுன்னு சொன்னாங்க ஸோ ஃப்ளோர் ஃபுல்லாகவே நம்ம வாக்கிங் போகிற இந்த ஃப்ளோர் ஃபுல்லாகவே அவங்க லைட்ஸ் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இதுக்குள்ளே தான் மேக்ஸிமம் எல்லா நாட்டோட ஃபோட்டோகிராஃபும் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன்னு ஸோ மெனி ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க அதெல்லாம் எடுத்து அந்த லைட்டு கீழே வச்சு அது எந்த அளவுக்கு அழகாக தெரியுதுங்கிற மாதிரியான ஒரு கான்செப்டில் வச்சுருந்தாங்க இங்கே நிறைய கண்ட்ரியோட பிக்சர்ஸ் இருந்தது அமெரிக்கா கம்போடியா சூடான் அந்த ஈரான் ஈராக் ஸோ மெனி கண்ட்ரீஸோட பிக்சர்ஸ் இருந்தது அதில் இந்தியாவை பற்றி நச்சுன்னு ஒரு பிக்சர் வச்சுருந்தாங்க எடுத்த உடனே ஒரு அத்தமா ஃபோட்டோ போட்டு வச்சுருந்தாங்க பக்கத்தில் ஒரு சாமியார் இதான் அந்த அத்தமா இந்த அத்தமாவை போட்டு அதுக்கு பக்கத்திலே சவுல் ஆஃப் இந்தியான்னு போட்டு எக்ஸ்ட்ரீம்லி பாவர்ட்டின்னு போட்டிருந்தாங்க அவங்க இப்போ வரைக்கும் இந்தியாவை அப்படி தான் நினச்சிட்ருக்காங்க போல் நிறைய குட் பிக்சர்ஸ் இருந்தது அங்கே அது பார்க்குறப்பே அந்த எல்லா ஃபோட்டோகிராஃப்ஸும் சூப்பராக இருந்தது அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து நிறைய மாஸ்கோட பிக்சர் இருந்தது சைனாவில் உள்ள மாஸ்க் சூடானில் மாஸ்க் ஈரான் மாஸ்க் அந்த மாதிரி ஸோ மெனி மாஸ்கோட பிக்சர்ஸ் இருந்தது இது ஒரு துருக்கி மாஸ்க் நல்ல அழகாக இருந்தது அதுக்கடுத்து த ப்ராஃபிட்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த வகி வந்த மவுண்டைனோட டாப் வியூ வச்சுருந்தாங்க த மவுண்டைன் ஆஃப் ஃப்ளைட் இட் வாஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் அது கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அது ரொம்ப அழகாக இருந்தது அதுக்கடுத்து ஒரு பெரிய குளோப் மாதிரி வச்சு அதுக்கு கீழே ஒரு பட்டன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அந்த பட்டன்ஸ் நம்ம கிளிக் பண்ணால் ஃபைவ் எயிட்டி செவன் மில்லியன்ஸ் இய எகோவில் எர்த் எப்படி இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி காமிச்சாங்க அதுவும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது சூப்பராக இருந்தது இது அடுத்து ஃபுல்லாகவே பசங்க பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்தது சவுதி அரேபியாவில் அபனண்ட்டாக என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது கிராஃபைட்டு அந்த மாதிரி என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி சல்ஃபர் அந்த மாதிரி ஸோ மெனி திங்ஸ் அவங்க வச்சுருந்தாங்க இதெல்லாம் ரியல் கிடையாதுங்க இந்த ஹார்ட்ஸை போய் தொட்டேன் தொட்ட உடனே அங்கே நின்றவங்க டோன்ட் டச்சுன்னு சொன்னாங்க ஸோ ஐ டுக் மை ஹேண்ட் பேக் அதுக்கப்புறம் என் சின்ன பையன் தான் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணலாம் ஹீ தாட் இது எல்லாமே உண்மையானது போல இருக்கு ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்கண்டு பட் இது எல்லாமே ஏதோ கைண்ட் ஆஃப் ஃபர்ல பண்ணியிருக்காங்க கைண்ட் ஆஃப் டாய் தான் அது கரெக்டாக டாய் மாதிரி தான் இருந்தது ரியாலிஸ்டிக்காக இருந்தது பட் சமையாக ஒரு ரியாலிஸ்டிக்காக இருந்தது பார்க்கலாம் ஒன் டைம் பார்க்கலாம் இவங்கெல்லாம் இந்த பாம்பு பார்த்தே ஆண்டாங்க அப்போ சென்னையில் கிண்டி பார்க்கு வந்தலூர் ஜூல உள்ள பாம்பெல்லாம் பார்த்தா பயந்தே போயிடுவாங்க போல இருக்கு நிறைய சவுதிஸ் வந்து இந்த பாம்பை பார்த்துட்டு ஓ ஆ வா அப்படிலாம் சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க இதெல்லாம் என்னென்னே தெரியலங்க ஜஸ்ட் வீ பிளேட் அவ்வளோதான் பசங்க நல்லா பிளே பண்ணாங்க சும்மா கை வைக்க சொன்னாங்க கை வச்சோம் பட் நத்திங் ஒர்க்ஸ் அங்கே எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை போல் மேபி அந்த க்ரீன் கலரில் கை வச்சா க்ரீன் கலரில் விஜுவல் வரும் போல இருக்கு அது மாதிரி தான் இருந்தது அப்புறம் எகெயின் டாப் ஃப்ளோர் போனோம் அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே லைப்ரரி இருந்தது ஜஸ்ட்டு பார்த்துட்டு வெளியே வந்தாச்சு வெளியே வரும்போது உள்ளுக்குள்ளே இவ்வளோ கூட்டம் ஏறினாங்க சரியான ரஷ்ஷு டைம் போக 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 பயங்கரமான ரஷ் இருந்தது நைட் டைமில் இந்த இத்ராவோட பில்டிங்கில் நல்ல ஃப்ளவர் போட்டு லைட்ஸ்லாம் காமிச்சாங்க நம்ம அங்கே உட்காந்துருக்கப்பே நம்ம கிட்டே வந்து ரிவ்யூ எடுத்தாங்க என்ன நீங்கள் ரிவ்யூ கவுண்டிங் கொடுப்பீங்கன்னு நான் செவன் தான் கொடுத்தேன் பிகாஸ் கிட்ஸ்க்காக தான் அங்கே வந்தோம் கிட்ஸோட அந்த டிக்கெட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரியல் இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் வர்த் ஸோ அதனால் நான் அந்த செவன் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி தான் அந்த வியூ இருந்தது இத்ராவோட பில்டிங் வியூ திடீர்னு பார்த்தா நம்ம ஊரில் இந்த குதிரை கால் கட்டிகிட்டு வருவாங்கள்ல அதே மாதிரி இங்கேயும் இந்த மா இது மாடா ஆடா என்னென்னே தெரியல ஏதோ ஒன்று வச்சு கட்டிட்டு வந்தாங்க லைட்லாம் போட்டுட்டு மியூசிக்லாம் ப்ளே பண்ணிட்டு பட் பார்க்குறதுக்கு பசங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க உள்